ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് ലോണിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ വീഡിയോസിൻ്റെ അടിയിൽ കമൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വെഹിക്കിളിന് എത്ര ലോൺ കിട്ടും എനിക്ക് ലോൺ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫായിട്ട് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അവർ എലിജിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ബേസിക്കായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ഡെപ്തിലായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അറിയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആസോൺ ആസ് പോസിബിൾ റിപ്ലൈ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റിപ്ലൈ തരുന്നത് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്പെടും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക കാരണം ഇനി ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാം നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോൺ എടുക്കാൻ വരുന്ന വ്യക്തികൾ മൂന്നായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇത് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാങ്കിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ലോൺ എടുക്കാൻ വരുന്ന വ്യക്തികൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബാങ്കിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസും ഒന്ന് ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസും എന്താണ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസ് അതായത് ചോളം മണ്ഡലം മാഗ്മ പോലുള്ള ഫിനാൻസ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകളില്ലാത്ത കമ്പനികളെ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസും ബാങ്കിങ് എച്ച് ഡി സി ഐ സി ഐ സി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ് ഇടപാടും ലോണും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനാൻസ് കമ്പനികളെ ബാങ്ക് ഫിനാൻസ് കാറ്റഗറിയിലും നമ്മൾ എടുക്കാം ഇനി ലോൺ എടുക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു ഒന്ന് നോൺ ഇൻകം പ്രൂഫ് ഒന്ന് ഇൻകം പ്രൂഫ് ഒന്ന് ബിസിനസ് കാറ്റഗറി നോൺ ഇൻകം പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം പ്രൂഫ് ഒന്നുമില്ല കാര്യമായിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല സാധാരണക്കാർ ഡെയിലി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ബാങ്കായിട്ട് ചെറിയ ബന്ധങ്ങൾ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറി ആൾക്കാരെ നോൺ ഇൻകം പ്രൂഫ് ഇൻകം പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശമ്പളം വാങ്ങുന്നുണ്ട് മാസം അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാറ്റഗറി ഇൻകം പ്രൂഫ് ബിസിനസ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാങ്കിലൂടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറിന് ബിസിനസ് കാറ്റഗറി ഇങ്ങനെ ബാങ്കിന് രണ്ടായിട്ടും ലോൺ എടുക്കാൻ വരുന്ന വ്യക്തികളെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി നോൺ ബാങ്ക് ഫിനാൻസിന് എന്തൊക്കെ പേപ്പേഴ്സ് വേണം അത് ആർക്കൊക്കെ കിട്ടും ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആൾക്കാർക്ക് ആർക്ക് കിട്ടും നോൺ ബാങ്ക് ഫിനാൻസ് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആൾക്കാർക്കും ലോൺ ചെയ്യും അവർക്ക് വേണ്ട മിനിമം പേപ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം മിനിമം വേണ്ട നോൺ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മഹീന്ദ്ര അതായത് ചോളമണ്ഡലം മാഗ്മ പോലുള്ള ഫിനാൻസുകൾക്ക് മിനിമം വേണ്ട പേപ്പർ ഒന്നുമില്ല ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ ഐ ഡി കാർഡ് അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ഒരു സിഗ്നേച്ചർ പ്രൂഫ് സിഗ്നേച്ചർ പ്രൂഫ് പാസ്പോർട്ടോ ലൈസൻസോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാം പിന്നെ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ഇതേപോലെ തന്നെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ പാസ്പോർട്ടോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആധാർ കാർഡ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാം പിന്നെ പാൻ കാർഡ് പിന്നെ ലാൻഡ് ടാക്സ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും പ്രൂഫാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസിന് വേണ്ടത് ഇനി കോ അപ്ലിക്കൻ്റ് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ കോ അപ്ലിക്കൻ്റ് കോ അപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു മൈനറാണ് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കോ അപ്ലിക്കൻ്റ് നിർബന്ധം കോ അപ്ലിക്കൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫാദറോ മദറോ ആരെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സോ ആരെങ്കിലും കോ അപ്ലിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തുക കോ അപ്ലിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഫോട്ടോ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് സിഗ്നേച്ചർ പ്രൂഫ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ലാൻഡ് ടാക്സ് ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ടാക്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ പേരിൽ സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ പേരിൽ നികുതി ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നികുതി ഷീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോ അപ്ലിക്കൻ്റ് ആരാ നടത്തുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ നികുതി ഷീറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നികുതി ഷീറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനാലാണ് ലോൺ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നികുതി ഷീറ്റ് തന്നെ വെക്കുക ഇത്രയും പേപ്പേഴ്സ്
ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി ആണ് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലോണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള ഞാൻ കാര്യമാണ് എനിക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ മാസ ശമ്പളമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അമ്പതിനായിരം രൂപ മാസ ശമ്പളത്തിൽ എനിക്ക് എത്ര രൂപ വരെ ലോണ് കിട്ടുന്നുള്ളത് അവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരം രൂപത്തിൽ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എനിക്ക് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെൻസിന് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള എൻ്റെ വീട്ടാവശ്യത്തിലേക്കുള്ള എക്സ്പെൻസ് അവർ മാറ്റി വെക്കും അതിനകത്ത് നിന്ന് പിന്നെ എനിക്കൊരു മാസം എൽ ഐ സി അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ് ഉണ്ട് ആ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ എമൗണ്ടും മാറ്റും അതായത് ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ എൻ്റെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾ ചിലവാക്കിയിട്ട് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ എൻ്റെ എൽ ഐ സി ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആയിട്ട് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ എനിക്കൊരു ഹൗസ് ലോണുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഇ എം ഐ ഉള്ള ഒരു ഹൗസ് ലോൺ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കൂടിയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ബാക്കി എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് പതിനേഴായിരം രൂപയാണ് ഈ പതിനേഴായിരം രൂപയ്ക്ക് എത്ര പതിനേഴായിരം രൂപ വരെയുള്ള ഇ എം ഐ ഞാൻ എലിജിബിളാണ് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു വർഷം പിരീഡ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എലിജിബിൾ അല്ല കാരണം ടു ലാക്ക് ഇ എം ഐ ടു ലാക്കിൽ വരുമ്പോൾ മന്ത്ലി ഇ എം ഐ ഈ പതിനേഴായിരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് ലോൺ എമൗണ്ട് വേണം പക്ഷേ എനിക്ക് അഞ്ച് വർഷം കാലാവധി ഒന്ന് കാലാവധി മതി അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധി വേണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ലോ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എലിജിബിളാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പം മാസം അടവ് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതിന് ചോടായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പതിനേഴായിരം രൂപ വരെ ഇ എം ഐക്ക് എലിജിബിളാണ് ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് എടുക്കുന്നത് അഞ്ച് വർഷവും എനിക്ക് ടേൺ ഓവർ മതി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഞാൻ എലിജിബിൾ അല്ല ഏകദേശം ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപേൻ്റെ ചോടായിട്ട് എനിക്ക് മന്ത്ലി ഇ എം ഐ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ എലിജിബിൾ ആവില്ല അതിന് ശേഷം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയോ ഞാൻ ഏഴ് വർഷത്തേക്കാണ് ലോൺ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഞാൻ എലിജിബിൾ ആവും എനിക്ക് ഒരു പതിനേഴായിരം രൂപ ഇ എം ഐയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ലോണിൻ്റെ അവർ നമുക്ക് എത്രത്തോളം എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇൻകം പ്രൂഫ് എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ട പേപ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സാലറി സ്ലിപ്പ് വേണം ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്താണെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഫയൽ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഫോം സിക്സ്റ്റീൻ സപ്ലൈ ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ടു ഇയറോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇയറോ ആണ് സാധാരണ കമ്പനികൾ ചോദിക്കാറ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലാൻഡ് ടാക്സ് വേണം ഫോട്ടോ വേണം സിഗ്നേച്ചർ പ്രൂഫ് വേണം അഡ്രസ് പ്രൂഫ് വേണം പാൻ കാർഡ് വേണം കോപ്ലിക്കൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോപ്ലിക്കൻ്റെ ഫോട്ടോ സിഗ്നേച്ചർ പ്രൂഫ് പിന്നെ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ഇത്രയാണ് ഒരു ഇൻകം പ്രൂഫ് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇൻകം പ്രൂഫ് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് ഫോം സിക്സ്റ്റീനും ഐ ടി റിട്ടേണും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അവരെ സാലറി സ്ലിപ്പിൻ്റെ ബേസിൽ അവർക്ക് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോൺ കൊടുക്കും ഇനി നോൺ ഇൻകം പ്രൂഫ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ബാങ്കിങ്ങാർ ലോൺ കൊടുക്കും എച്ച് ഡി സി എ സി സി പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ബാങ്കുകളൊക്കെ ലോൺ കൊടുക്കും അവർക്ക് വേണ്ട വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു നല്ല ബാങ്കിങ് ഇടപാട് നടക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫിക്സഡ് ഡേറ്റിൽ അതായത് അഞ്ചാം തീയതി പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റിൽ അവർ നിങ്ങൾ ആവറേജ് ബാലൻസ് അവർ ക്രോസ് ചെക്കും ഈ ആവറേജ് ബാലൻസ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഈ ആവറേജ് ബാലൻസ് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് പിറ്റേന്ന് റിട്ടേൺ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ആ ആവറേജ് ബാലൻസ് ആണ് അവരെടുക്കുക ഈ ആവറേജ് ബാലൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് ബാലൻസ് ഒരു മാസം മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ എം ഐ എത്ര കട്ടിക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചിലവ് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ബാലൻസ് വരുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ചിലപ്പം പത്തായിരം രൂപയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം ആയിരിക്കും ഈ എമൗണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ എമൗണ്ടിന് വരെയുള്ള ഇ എം ഐ ഇയാൾ എലിജിബിൾ ആണെന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷനിലെത്തും അപ്പോൾ നോൺ ഇൻകം പ്രൂഫിന് വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഐ ഡി ഫോട്ടോ ഐ ഡ
ഇൻകം പ്രൂഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിലും ബിസിനസ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിലും ലോൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് മസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇൻകം പ്രൂഫ് ഉള്ള എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ഐ ടി റി ഫയൽ ചെയ്ത പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം സിക്സ്റ്റീനോ ലാസ്റ്റ് ടു ഇയറോ മിനിമം ടു ഇയറോ എബോ ആണ് ബിസിനസ്സുകാരാണെങ്കിൽ ഇതേ തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്ത ഫയലിൽ പേപ്പേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ടു ഇയറെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഇയറെങ്കിലും വേണം അതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമാണ് ചെയ്യാം ഇനി ബാങ്ക് ഫിനാൻസിലും ബാക്കിയുള്ള ഫിനാൻസാണ് ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ലോൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ന്യൂ അതായത് ബാങ്ക് ഫിനാൻസ് പിന്നെ ഈ അധികം നാഷണൽസ് ബാങ്കുകൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്തതും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഐ ടി ഫയൽ ചെയ്ത പേപ്പേഴ്സ് ഫോം സിക്സ്റ്റീൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവരധികം ഓൺ റോഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഓൺ റോഡിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതായത് എക്സ്ട്രോ റൂം ഇൻഷുറൻസ് റോഡ് ടാക്സ് ഇതാണ് ഓൺ റോഡിൻ്റെ ഓൺ റോഡായിട്ട് കാലം കിട്ടിയത് അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ബാ എസ്റ്റൻഡ് വാറണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ഓൺ റോഡിൽ കൂട്ടില്ല ഇൻഷുറൻസ് റോഡ് ടാക്സ് പിന്നെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ എക്സ്ഷോറും പ്രൈസ് ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ലോണിന് വരുമ്പോൾ ഇത്രയും പേപ്പേഴ്സ് പറയുന്നതിന് മുഴുവൻ നമ്മൾ പുതിയ വണ്ടിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ കൊട്ടേഷൻ കൂടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ നോൺ ബാങ്കിങ് ആണെങ്കിലും ബാങ്ക് ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിലും നാഷണൽസ് ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കൊട്ടേഷൻ കൂടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ള ലോണിൻ്റെ അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ലോണിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി പറയുക അവർ പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ ഇനി ന്യൂ കാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നാഷണൽസ് ബാങ്ക് മാക്സിമം ഓൺ റോഡ് ഫണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി സാധാരണ ബാങ്കുകൾ എത്രയാണ് ന്യൂ കാറിന് ഓൺ റോഡ് ഫണ്ടിങ്ങ് ചില ബാങ്കുകൾ ഓൺ റോഡിൻ്റെ നയൻറ്റി ഫൈവ് വരെ വരുന്നുണ്ട് ചില ബാങ്കുകൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്ഷോറൂമിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ റോഡിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അധികം പീക്ക് മുതൽ മാക്സിമം ലോണ് ഒട്ടുമിക്ക ബാങ്കുകളും കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം കൂടുതലായിട്ട് സെയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളാണ് അധികം ബാങ്കുകൾ ഓഫർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാ ബാങ്കുകളും അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ബാങ്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല ഓഫേഴ്സ് നോൺ ബാങ്കിങ് ആണെങ്കിലും ബാങ്ക് ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിലും നല്ല നല്ല ഓഫേഴ്സുകൾ ഈ പീക്ക് മന്ത്രികളിൽ വരാറുണ്ട് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ യൂസ്ഡ് കാർ യൂസ്ഡ് കാർ എങ്ങനെയാണ് ലോൺ കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ യൂസ്ഡ് കാറിനും നോൺ ബാങ്കിങ് പോലെ തന്നെ സെയിം പ്രൊസീ ഫിനാൻസിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് പോലെ തന്നെ സെയിം പേപ്പേഴ്സ് ആണ് യൂസ്ഡ് കാറിനും വേണ്ടത് പിന്നെ ബാങ്കിങ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് സെയിം പേപ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് നാഷണൽസ് ബാങ്ക് അധികം യൂസ്ഡ് കാർ വല്ലാതെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമറാണ് നിങ്ങൾ ഹൈ പ്രൊഫൈലാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ യൂസ്ഡ് കാർ കിട്ടും അല്ലാത്ത ബാങ്കുകൾ എച്ച് ഡി സി ഐ സി സി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ യെസ് ബാങ്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാങ്കുകളും പിന്നെ നോൺ ബാങ്ക് ഫിനാൻസ് ചോളമണ്ഡലം മഹീന്ദ്ര പിന്നെ മാക്മ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻസുകളാണ് അധികം യൂസ്ഡ് കാർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അധികവും ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിന് ശേഷം ഒരു ഏഴ് വർഷമെങ്കിലും ഏഴ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഏഴ് കൂടുതൽ പഴക്കമില്ലാത്ത വണ്ടികൾക്കാണ് അധികവും ഈ ബാങ്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏഴിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള വണ്ടികളും ലോൺ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ ഏഴിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും അവരും ലോൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് വർഷം വരെയുള്ള പഴക്കമുള്ള വണ്ടികൾക്കാണ് സാധാരണ രീതി ബാങ്ക് ഫിനാൻസും നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസും ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ളത് ചില ബാങ്കുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വരും ഓക്കെ ഇനി സെയിം പേപ്പേഴ്സാണ് നോൺ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഫിനാൻസുകാർക്ക് വേണ്ട സെയിം പേപ്പേഴ്സ് ന്യൂ കാറിന് കൊടുക്കുന്ന അതേ പേപ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ്ഡ് കാറിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊട്ടേഷന് വരാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ നമ്മൾ ലോണിന് പേപ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ വണ്ടി വന്ന് ഇവാലേറ്റ് ചെയ്യും ഇവാലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഐ ഡി വി ഇൻഷുറൻസിൽ ഐ ഡി വി നോക്കും കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് സെനാരിയോ നോക്കും എന്നിട്ടാണ് അവർ ലോൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ സാധാരണ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വണ്ടിയുടെ വാല്യൂടെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലോണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് നിങ്ങൾ ഐ ഡി വ
അപ്പോൾ ഈ സിവിൽ റിപ്പോർട്ട് ഒരു മേജർ ഒരു ഘടകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളൊരു ചിലപ്പോൾ ഒരു കോടീശ്വരനാവും മാസം കോടികൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോറ് കുറവാണെങ്കിൽ ബാങ്കുകൾ ലോണ് തരത്തില്ല അപ്പം റീപേയ്മെൻ്റ് ട്രാക്ക് കറക്റ്റാക്കുക ഇനി ഇൻ കേസ് റീപേയ്മെൻ്റ് ട്രാക്ക് കറക്റ്റാകുക ഒരു തവണയൊക്കെ ലോണ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയൊന്നും അധികം സിബിൽ റിപ്പോർട്ടിനോ അല്ലാതെ എഫക്ട് ചെയ്യാറില്ല ലോണ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാത് മാസം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നീട്ടരുത് അത് സിബിൽ റിപ്പോർട്ടിന് എഫക്ട് ചെയ്യും നയൻറ്റി ഡേയ്സിൻ്റെ എബോ നിങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങളൊരു ലോണ് തെറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീപേയ്മെൻ്റ് ട്രാക്കിൽ വലിയൊരു ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് മാറും സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് നന്നായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മാസം ലോണ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാം തീയതി ലോണ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസം തന്നെ കഴിവതും അടച്ചു തീർക്കുക അടുത്ത മാസത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുക ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇതൊക്കെ ലിങ്ക്ഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോൺ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻകം ടാക്സ് ഏതെങ്കിലും പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ സാലറി സ്ലിപ്പ് ആണെങ്കിൽ സാലറി എംപ്ലോയ് ആണെങ്കിൽ സാലറി സ്ലിപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല ബാങ്കിങ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറി ഒക്കെ നിങ്ങളുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിബിൽ ട്രാക്ക് കറക്റ്റാണ് സിബിൽ സ്കോറൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് വേറെ ലോണിന് കാര്യങ്ങളൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കോ ആപ്ലിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ടും ഏതൊരു വ്യക്തി ലോൺ ഡിഫോൾട്ട് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ സിബിൽ റിപ്പോർട്ടും തെറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തേടി ഫിനാൻസ് കമ്പനി വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പാർഗൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ചാർജ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് ഏത് ബാങ്കാണ് ബെനിഫിറ്റ് അവിടെ ലോൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് മാത്രം കറക്റ്റല്ല സിബിൽ റിപ്പോർട്ടും കൂടി കറക്റ്റാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് രാജാവ് നിങ്ങൾ വർഗൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏത് ബാങ്കാണ് തരുന്നത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ് ചാർജ് ഏത് ബാങ്കാണോ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ലോൺ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക നല്ല മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് രണ്ടുപേരും കീപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും പറയാണ് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാ